டெலி ஹெல்த் வீடியோஸிற்கு வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் டேலி பிரைமின் லைசன்ஸ் எஜுகேஷனலாக மாறுவது எப்படி சரி செய்வது என தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு மல்டி யூசர் சூழலில் லைசன்ஸ் சர்வர் சிஸ்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட லைசன்ஸை பயன்படுத்தும் சிஸ்டத்தை கிளைண்ட் சிஸ்டம் என சொல்வோம் சர்வர் சிஸ்டத்தில் லைசன்ஸ் செயலில் இருந்தால் கூட பல்வேறு காரணங்களால் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் எஜுகேஷனலாக மாறலாம் பல்வேறு சூழலில் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் லைசன்ஸை எப்படி செயல்படுத்தப்படுவது என்று பார்ப்போம் முதல் சூழலில் லைசன்ஸ் நெட்ஒர்க்கில் பெறத்தகாத இருந்தாலும் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் எஜுகேஷனலாக மாறிப்போவது இப்படி ஆகும்போது உங்களுக்கு டேலி பிரைமின் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கிரீன் வரும் ஏதாவது லைசன்ஸ் நெட்ஒர்க்கில் இருக்குமானால் ஸ்டார்ட் அப் ஸ்கிரீன் இந்த லைசன்ஸ் இருப்பை காட்டும் பல லைசன்ஸ்கள் இருக்குமானால் பல்வேறு லைசன்ஸ்களையும் காட்டும் இந்த திரையில் பார்க்கையில் ஒரு லைசன்ஸ் மட்டுமே இருப்பதை காணலாம் யூஸ் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் நெட்ஒர்க் கிளிக் செய்தால் கான்பிகர் யோர் லைசன்ஸ் திரை தோன்றும் இங்கே ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட லைசன்ஸ்கள் பட்டியலிடப்படலாம் என்டரை அழுத்தவும் இந்த தகவல் திரை தோன்றும் அக்செப்ட் செய்ய ஒய் அழுத்தவும் சர்வர் சிஸ்டத்தில் இருந்து லைசன்ஸை பெற்று கிளைண்ட் சிஸ்டம் பயன்படுத்த துவங்கும் அடுத்த சூழலை பார்க்கலாம் கிளைண்ட் மற்றும் சர்வர் சிஸ்டம்கள் லேண்ட் எனும் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை சரிபார்க்கவும் டேலி பிரைமில் F1 ஒன் அழுத்தி அபவுட்டில் கிளிக் பண்ணவும் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் கீழே ஸ்டேட்டஸில் நாட் கனெக்டட் என்று காட்டுவதை பார்க்கலாம் சர்வர் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டுள்ள அதே லேண்டில் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தையும் இணைக்கவும் இப்போது கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பெற முடிகிறதா என பார்ப்போம் இப்போது சர்வர் மற்றும் கிளைண்ட் சிஸ்டம் இரண்டுமே ஒரே லேண்டில் இணைக்கப்பட்டதோடு லைசன்ஸும் முறையாக வடிவமைக்கப்படும் இருந்தும் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் லைசன்ஸை பெற முடியவில்லை இந்த நிலையில் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் சர்வர் சிஸ்டத்தை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கலாம் தொடர்பை துவங்க கமாண்ட் ப்ராப்டை திறந்து சர்வர் சிஸ்டத்திற்கு பிங்க் பண்ணவும் சர்ச் பாக்ஸில் சிஎம்டி என டைப் செய்து ரன் ஆஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை கிளிக் பண்ணவும் பிங்க் டைப் செய்து ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தி சர்வரின் பெயரை டைப் பண்ணவும் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தி டேஷ் டி டைப் செய்து என்டரை அழுத்தவும் சர்வருக்கும் கிளைண்ட்டுக்குமான தொடர்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கமாண்ட் ப்ராம்டில் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் அவுட் என தெரியும் அப்படியான போது உங்களின் ஐடி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரை தொடர்பு கொண்டு இரண்டு சிஸ்டம் இருக்கும் லேனில் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளனவா என சரிபார்க்கவும் இதே நிலை நீடித்தால் மீண்டும் கிளைண்ட் சிஸ்டம் சர்வர் சிஸ்டத்தோடு தொடர்பு கொள்கிறதா என பார்க்க வேண்டும் கமாண்ட் ப்ராம்டை திறந்து லைசன்ஸ் சர்வர் சிஸ்டத்திற்கு பிங்க் பண்ணவும் சர்வர் சிஸ்டம் இணைக்கப்படாத வேறொரு லேண்டில் இணைத்தால் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸ் பெற முடியாது என நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த சூழலை பார்க்கலாம் சர்வர் நேமிற்கு பதிலாக ஐபி அட்ரஸை தருவதன் மூலம் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் லைசன்ஸை பெற முடிகிறதா என முயற்சி செய்யலாம் டேலி பிரைமில் யூஸ் லைசன்ஸ் ஃப்ரம் நெட்ஒர்க்கை கிளிக் செய்யவும் கான்ஃபிகர் யோர் லைசன்ஸ் திரையில் கான்ஃபிகர் லைசன்ஸ் மேனுவலியை கிளிக் பண்ணவும் கான்ஃபிகர் எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ் திரை தோன்றும் லைசன்ஸ் ஐபி அட்ரஸோடு வடிவமைக்கப்பட்டதை பார்க்க முடியும் அதை சர்வர் பெயர் கொண்டு வடிவமைக்கவும் சர்வர் சிஸ்டத்தின் பெயரை பதிவிட்டு கண்ட்ரோல் பிளஸ் ஏ அழுத்தி சேமிக்கவும் இப்படி லைசன்ஸ் வடிவமைத்ததும் கிளைண்ட் சிஸ்டம் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து அதை பயன்படுத்த துவங்கும் ஒருவேளை விண்டோஸ் ஃபயர்வால் சர்வர் 
கேட்வே ஓடான தொடர்பை தடுக்குமானால் லேனோடு இணைக்கப்பட்டு இருந்தாலும் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பெற முடியாது கேட்வேயை அணுக அனுமதிக்க சர்வர் சிஸ்டத்தில் எக்ஸப்ஷன் ரூல்ஸ் சேர்க்க வேண்டியதிருக்கும் அதை எப்படி செய்வது என பார்க்கலாம் சர்வர் சிஸ்டத்திற்கு செல்லவும் சிஸ்டத்தின் சர்ச் பாரில் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஃபயர் வால் என டைப் செய்து அதன் மேல் கிளிக் பண்ணவும் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஃபயர் வால் திறக்கும் அட்வான்ஸ் செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணவும் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஃபயர் வால் வித் அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி ஆன் லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் திரை தோன்றும் இப்போது இன்பவுண்ட் ரூல்ஸை கிளிக் பண்ணவும் ஆக்ஷன் ஸ்கீல் நியூ ரூலை கிளிக் பண்ணவும் நியூ இன்பவுண்ட் ரூல் விசர்ட் திரை திறக்கும் ப்ரோக்ராமை தேர்ந்தெடுத்து நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் திஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தின் கீழ் ப்ரௌசல் கிளிக் செய்து டேலி பிரைம் சேமிக்கப்பட்டு இருக்கும் ஃபோல்டர் வழி நடத்தவும் பிறகு நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் ப்ரொஃபைல் திரை காட்சிப்படுத்தப்படும் தேவைக்கேற்ற விருப்பங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும் நெக்ஸ்டை கிளிக் செய்த பின் நேம் எனும் துணை திரை திறக்கும் நேம் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பதிவிடவும் இது விருப்பத் தேர்வாக இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் தேவையான விவரங்களோடு இந்த ரூலை அடையாளமாக காண உதவும் என்பதால் இதனை உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறோம் இப்பொழுது பினிஷை கிளிக் பண்ணவும் நீங்கள் பார்ப்பது போல இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ் பட்டியலில் இப்பொழுது உருவாகிய இன்பவுண்ட் ரூல் ஒரு பகுதியாகும் இதே போல அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸுக்கும் டேலி பிரைம் ப்ரோக்ராம்க்கான கோப்புகளை பார்க்கலாம் அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸை கிளிக் பண்ணவும் பிறகு ஆக்ஷன் ஸ்கீல் நியூ ரூலை கிளிக் பண்ணவும் நியூ அவுட்பவுண்ட் ரூல் விசார்ட் திரை திறக்கும் ப்ரோக்ராமை தேர்ந்தெடுத்து நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் திஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தின் கீழ் ப்ரௌஸை கிளிக் செய்து டேலி பிரைமோடு சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபோல்டரை வழி நடத்தவும் பிறகு நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் தானாகவே ஆக்ஷன் திரையில் பிளாக் த கனெக்ஷன் தேர்வாகி இருக்கும் அலோ த கனெக்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் ப்ரொஃபைலுக்கான திரை காட்சிப்படுத்தப்படும் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப விருப்பங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும் நெக்ஸ்டை கிளிக் செய்த பின் நேம் எனும் துணை திரை திறக்கும் நேம் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பதிவிடவும் இப்போது பினிஷை கிளிக் பண்ணவும் நீங்கள் பார்ப்பது போல அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸ் பட்டியலில் இப்பொழுது உருவாகிய அவுட்பவுண்ட் ரூல் ஒரு பகுதியாகும் இன்பவுண்ட் மற்றும் அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸில் டாலி கேட்வே சர்வர் இயக்சியும் நீங்கள் இணைக்க வேண்டும் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஃபயர் வாலில் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணவும் விண்டோஸ் டிஃபெண்டர் ஃபயர் வாலுடன் அட்வான்ஸ் செக்யூரிட்டி ஆன் லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் திரை திறக்கும் இப்பொழுது இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ் கிளிக் பண்ணவும் ஆக்ஷன்ஸ் இன் கீழ் நியூ ரூலை கிளிக் பண்ணவும் நியூ இன்பவுண்ட் ரூல் விசர்ட் திரை திறக்கும் ப்ரோக்ராமை தேர்ந்தெடுத்து நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் திஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தின் கீழ் ப்ரௌஸ் கிளிக் செய்து டேலி பிரைம் ஃபோல்டர் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இடம் வரை வழி நடத்தி சென்று டேலி கேட்வே சர்வர் டாட் இஎக்ஸி ஃபைல் தேர்ந்தெடுக்கவும் பிறகு நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் ப்ரொஃபைல் திரை காட்சிப்படுத்தப்படும் உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப விருப்பங்களை தேர்ந்தெடுக்கவும் நேம் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பதிவிடவும் இப்பொழுது பினிஷை கிளிக் பண்ணவும் நீங்கள் பார்ப்பது போல இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ் பட்டியலில் இப்பொழுது உருவாகிய இன்பவுண்ட் ரூல் ஒரு பகுதியாகும் இதே மாதிரி டாலி கேட்வே சர்வர்க்கான ப்ரோக்ராம் ஃபைல்களை அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸும் நீங்கள் சேர்க்கலாம் இப்பொழுது அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸ் கிளிக் பண்ணவும் ஆக்ஷன்ஸ் இன் கீ நியூ ரூலை கிளிக் பண்ணவும் நியூ அவுட்பவுண்ட் ரூல் விசர்ட் திரை திறக்கும் ப்ரோக்ராமை தேர்ந்தெடுத்து நெக்ஸ்டை கிளிக் பண்ணவும் திஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தின் கீழ் ப்ரௌஸ் கிளிக் செய்து டேலி பிரைம் ஃபோல்டர் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் இடம் வரை வழி நடத்தி சென்று 
tally gateway server dot exe file tear in the decum. Allow the connection a tear in the decum. Next day, click panavum. Profile tire, kachi padatha padum. Ungal tevai kalaki epa virpangale, tear in the decum. Next day, click say the pin, name kanatuni tire, tiracum. Name matrum description a padi vidavum. Ipodu, finish a click panavum. Ningal parpadu pola. Outbound rules பட்டியலில் இப்பொழுது உருவாகியுள்ள outbound rule ஒரு பகுதியாகும் tally.exe யும் tally gateway server.exe யும் சேர்த்தவுடன் tally gateway server போட்டும் inbound மற்றும் outbound rules உடன் சேர்க்க வேண்டும் Windows Defender Firewall Advanced Settings ஐ click பண்ணவும் Windows Defender Firewall உடன் Advanced Security on Local Computer திரை திறக்கும் இப்பொழுது Inbound Rules click பண்ணவும் Action and Key New Rule ஐ click பண்ணவும் New Inbound Rule Wizard திரை திறக்கும் Port ஐ தேர்ந்தெடுத்த Next ஐ click பண்ணவும் Tally இல் TCP port இருப்பதால் இந்த விருப்பம் தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இப்பொழுது Specific Local Ports இன் கீழ் போர்ட்டுக்கான எண்ணை பதிவிடவும் Tally Prime and License Information திரையில் போர்ட்டுக்கான என்னை நீங்கள் உறுதி செய்யலாம் இந்த லைசன்ஸுக்கு இது 10005 இப்பொழுது Next ஐ கிளிக் பண்ணவும் Allow the Connection ஐ தேர்ந்தெடுத்து Next ஐ கிளிக் பண்ணவும் தேவைக்கேற்ப Domain Private அல்லது Public ஐ தேர்ந்தெடுக்கலாம் எல்லா பயனாளர்களையும் அணுக விட மூன்றையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இன்பவுண்ட் ரூல்கான நேம் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பதிவிடவும் இப்பொழுது ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணவும் இதே போலவே டாலி கேட்வே சர்வர் போட்டுக்கான அவுட்பவுண்ட் ரூல் உருவாக்கவும் இப்பொழுது அவுட்பவுண்ட் ரூல்ஸ் கிளிக் பண்ணவும் ஆக்ஷன்ஸ் இன் கீழ் நியூ ரூலை கிளிக் பண்ணவும் New Outbound Rule Wizard திரை திறக்கும் போர்ட்டை தேர்ந்தெடுத்து Next ஐ கிளிக் பண்ணவும் டாலியில் TCP போர்ட் இருப்பதால் இந்த விருப்பம் தானாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இப்பொழுது Specific Local Ports இன் கீழ் போர்ட்டுக்கான எண்ணை பதிவிடவும் இப்பொழுது Next ஐ கிளிக் பண்ணவும் Allow the Connection ஐ தேர்ந்தெடுத்து Next ஐ கிளிக் பண்ணவும் தேவைக்கேற்ப டொமை பிரைவேட் அல்லது பப்ளிக்கை தேர்ந்தெடுக்கலாம் எல்லா பயனாளர்களும் அணுக விட மூன்றையும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அவுட்பவுண்ட் ரூல்கான நேம் மற்றும் டிஸ்கிரிப்ஷனை பதிவிடவும் இப்பொழுது ஃபினிஷை கிளிக் பண்ணவும் டாலி பிரைம் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்கள் டாலி கேட்வே சர்வர் டாட் இஎக்ஸி மற்றும் டாலி கேட்வே சர்வர் போர்ட்டை சர்வர் சிஸ்டத்தில் உள்ள இன்பவுண்ட் ரூல் மற்றும் அவுட்பவுண்ட் ரூல் சேர்த்தவுடன் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கும் லைசன்ஸை கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் பயன்படுத்த முடியும் இப்பொழுது உங்களால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பயன்படுத்த முடியாவிட்டால் இதே படிகளை கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் திருப்பி செய்யவும் இப்பொழுது நாம் கடைசி சூழலை பார்ப்போம் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பயன்படுத்த கிளைண்ட் மற்றும் சர்வர் சிஸ்டத்தில் ஒரே ஐபி ரேஞ்ச் இருக்க வேண்டும் இதை எப்படி சரி பார்ப்பது என பார்க்கலாம் கிளைண்ட் மற்றும் சர்வர் சிஸ்டத்தில் கமாண்ட் ப்ராம்டை திறக்கவும் ஐபி கான்ஃபிக் என இடைவெளி விடாமல் டைப் செய்து என்டர் பண்ணவும் ஐபி அட்ரஸ் மற்றும் சப்னெட் மாஸ்க் விவரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த தகவலை கொண்டு ஐபி ரேஞ்சை சரிபார்க்கலாம் ஐபி ரேஞ்சை சரிபார்க்க உங்கள் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் உதவி பெறலாம் அல்லது வேறு வெப்சைட் பயன்படுத்தலாம் மேலான புரிதலுக்கு இந்த சூழல்களை பார்க்கலாம் திரையில் பார்ப்பது போல முழு சூழலில் ஐபி ரேஞ்ச் வேறாக இருந்தால் கிளைண்ட் சிஸ்டத்தால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பயன்படுத்த முடியவில்லை இரண்டாவது சூழலில் ஐபி ரேஞ்ச் ஒன்றாக இருந்தாலும் சப்னெட் மாஸ்க் வேறாக இருக்கிறது இந்த நிலையில் உங்களால் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து லைசன்ஸை பயன்படுத்த முடியும்
நீங்கள் பார்த்தது போலவே கிளைண்ட் சிஸ்டத்தில் டேலி பிரைம்கான லைசன் எஜுகேஷனலாக மாற பல்வேறு சூழல்கள் அமையலாம் இந்த வீடியோவில் காணப்பட்டுள்ள செக்லிஸ்ட் மற்றும் கோளாரை சரி செய்யவும் குறிப்புகள் பின்பற்றி உங்கள் லைசன்ஸை இயங்க வைத்து டேலி பிரைமின் வசதிகளின் பயன்களை தொடர்ந்து பெறுங்கள் நன்றி டேலி பிரைமின் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள ஹெல்ப் டாட் டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டாட் காமுக்கு வரவும்